semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DWD Pada video kali ini Saya memasak rica-rica ikan tongkol kemangi Yang sangat enak banget Pedes, seger Dan aromanya sangat menggugah selera Ini sangat cocok banget Buat lauk temen makan nasi putih anget Buat menu harian Ini sangat cocok banget ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol satu ekor beratnya kurang lebih 500 gram Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing Dan ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis Teman-teman kalau nggak ada jeruk nipis bisa diganti juga ya Lanjut kita akan goreng ikannya kita goreng satu persatu untuk ikan tongkol ini boleh dimarinasi dengan garam dan lada atau mau langsung digoreng seperti ini juga nggak apa-apa ya silahkan saja disesuaikan selera masing-masing kalau bawahnya sudah kuning ke kemasan atau kecoklatan seperti ini bisa kita balik Kemudian digoreng sampai semuanya matang, warnanya kuning keemasan bolak-baliknya. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan pelengkapnya, ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat ukuran kecil, sudah saya bersihkan ya, saya potong-potong dan kita sisihkan dulu. Kemudian satu buah tomat. Ini saya menggunakan tomat merah ukuran sedang Kita potong Sesuai selera aja ya Kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau Boleh ya silahkan saja Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Kemudian ada lengkuas Ini kurang lebihnya dua ruas Ini boleh digeprek Boleh diiris tipis-tipis Kemudian satu batang serai Ini saya pakai putihnya aja Ini saya belah Kemudian saya becek-becek seperti ini ya Oke okay, sisihkan Kemudian ada daun jeruk Ini saya menggunakan agak banyak daun jeruknya Kemudian disopek ya Sisihkan Untuk bumbu halus Ini saya menggunakan cabai merah keriting Biar nanti warnanya merah Cakep ya teman-teman Boleh juga menggunakan cabai merah besar Kemudian untuk pedasnya Ini saya menggunakan Cabai rawit Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan Selera masing-masing Kemudian ada bawang putih 4 siung diiris kecil-kecil Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya Sama ya diiris kecil-kecil juga Oke kalau sudah bisa kita sisihkan Kemudian ada kunyit ini kurang lebihnya 1 cm Kunyitnya boleh dibakar dulu boleh enggak ya Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai kemirinya, kurang lebih ini ada tiga butir ya. Saya menggunakan kemiri yang pecahan. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oh ya teman-teman, ini tadi jahenya ketinggalan ya. Ini kurang lebih ada 2 cm, saya iris tipis-tipis. Lanjut kita tumis bumbunya, ini kita tumis bumbu aromatiknya dulu ya teman-teman ditumis sampai aromanya keluar ini sebentar aja numisnya kalau aromanya sudah keluar bisa kita masukkan bumbu halusnya kita tuang semua karena ini tadi saya menghaluskan menggunakan air jadi numisnya agak lama ya teman-teman kita tumis bumbunya sampai mengental berubah warna dan aromanya harum ya nah ini sudah harum mengental dan warnanya sudah cantik seperti ini kita tambahkan air untuk penambahan air ini sekitar 200 ml kemudian masukkan tomat tambahkan lada bubuk seperempat sendok teh kemudian garam secukupnya dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir aduk kembali sampai semuanya tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi dan sesekali dibalik ya teman-teman 
dimasak sampai kuahnya menyusut mengental dan juga meresap pastinya nah ini kuahnya sudah mengental teman-teman seperti ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya dan yang terakhir ini saya masukkan kemanginya ini kemangi dimasukkan terakhir biar nanti masih terasa segar ya teman-teman kemudian diaduk dan masak sebentar aja oke teman-teman ini sudah cukup ya sudah tercampur rata semua rasanya juga sudah pas kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan aromanya sangat harum banget teman-teman aroma dari kemanginya dari rempah-rempahnya wangi banget dan ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya ya oke teman-teman rica-rica ikan tongkol kemangi sudah siap disajikan untuk lauk teman makan nasi putih anget ini sangat enak banget rasanya pedas seger dan aromanya sangat menggugah selera ini beneran sangat enak cara membuatnya sangat mudah Silahkan nanti dicoba ya, semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Untuk bahannya, saya pakai ikan tongkol yang masih segar, yang sudah potongan seperti ini teman-teman. Ini tadi saya beli satu ekor besar ya, satu kilo lebih, kemudian saya ambil sepertiga bagiannya ya teman-teman. Ini kira-kira 500-600 gram ya. Dan ini sudah dicuci bersih, kemudian marinasi menggunakan kunyit bubuk, garam, kemudian ada lada bubuk. Kemudian tambahkan juga bawang putih, ini bawang putihnya diparut menggunakan parutan keju aja seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman bawang putihnya mau diulek dan teman-teman mau menggunakan kunyit segar, boleh silahkan saja ya. Sekarang saya tambahkan jahe ini saya pakai satu ruas Kalau pakai jahe ini aromanya lebih harum dan tidak amis ya teman-teman Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit ya Boleh dimasukkan ke dalam kulkas, boleh di suhu ruang aja ya dan ini sudah saya rebus juga cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman kalau saya ini bikinnya agak pedas ya kemudian saya tambahkan juga dua buah tomat merah ukuran tomatnya sedang aja ya kalau teman-teman mau menggunakan tomat besar satu aja sudah cukup kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini Oke kita sisihkan dulu Kemudian juga ada bawang merah Ini saya pakai 5 siung Untuk bawang merahnya ini diiris tipis-tipis ya Seperti kita kalau mau bikin bawang goreng Jadi untuk bawang merah ini ada yang digoreng Dan ada yang dihaluskan ya Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu Siapkan cobek Kemudian tuang cabai yang sudah direbus tadi ya Tambahkan satu siung bawang putih Bawang merah ini agak banyakan ya teman-teman Kemudian ada terasi setengah sendok teh Dan haluskan Untuk sambalnya ini boleh dihaluskan menggunakan cobek Boleh juga menggunakan chopper ataupun blender ya Disesuaikan selera masing-masing Kalau saya ini nanti saya bikin teksturnya kasar ya Kira-kira seperti ini teman-teman Ini sudah cukup ya Oke saya bersihkan dulu ulekannya Kemudian dikumpulkan di tengah seperti ini ya Oke sisihkan dulu Sekarang siapkan penggorengan Beri minyak secukupnya Dan taburi dengan satu sendok teh tepung terigu Kemudian masukkan ikan yang sudah kita marinasi tadi ya Kita masukkan semua Ini cukup teman-teman karena wajannya agak besar Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, kurang lebihnya seperti ini, bisa kita balik. Aroma ikannya sudah kecium harum banget, teman-teman. Jadi ini ikannya nggak amis sama sekali ya. Kalau sudah dibalik semua, kita goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning keemasan atau kecoklatan, kurang lebih seperti ini. 
lanjut kita angkat ya teman-teman karena sudah matang ikannya dan kita tiriskan dulu masih di wajan yang sama dan ini minyaknya sudah saya kurangi ya teman-teman dan lanjut saya goreng bawang merahnya terlebih dahulu bawang merah ini digoreng sampai setengah kering ya sampai aromanya harum ini sebentar lagi teman-teman lanjut kita masukkan tomat yang sudah kita iris kecil-kecil tadi ya ini tomatnya dimasak sampai matang kurang lebihnya seperti ini ini sudah matang lanjut kita masukkan sambal baladonya ya lalu aduk sampai semua tercampur rata masak menggunakan api sedang dulu ya teman-teman biar bumbu sambalnya ini tidak kering saya tambahkan air sedikit aja ya kemudian dimasak kembali sampai sambalnya matang ya teman-teman sekarang saya tambahkan garam dulu ya garam secukupnya aja nanti dicek rasa kemudian saya pakai gula merah setengah sendok teh kaldu jamur secukupnya aja teman-teman boleh menggunakan gula pasir ya kalau nggak ada gula merah dan biar rasanya lebih segar lagi saya tambahkan jeruk nipis ya kurang lebih ada satu sendok makan air jeruk nipis kalau nggak ada boleh diganti dengan air asam kalau teman-teman tidak suka boleh di skip kemudian aduk kembali sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata setelah ikan masuk ini kita kecilkan apinya ya teman-teman kita masak dengan menggunakan api kecil biar bumbunya bisa meresap dan sambalnya bisa matang tanah jangan lupa untuk koreksi rasa kalau rasanya sudah pas dan sudah tanah bisa kita matikan kompornya lanjut kita pindah ke piring saji ya kita akan sajikan di meja makan penampakannya sangat cantik sekali aromanya juga sangat menggoda selera oke teman-teman inilah hasilnya balado ikan tongkol sudah siap disajikan untuk teman makan nasi putih hangat tinggal tambah sayur asem kulupan ataupun sayur bening ini enak banget rasanya pedas gurih ada rasa segarnya jadi benar-benar sangat enak banget ya yang pasti bikin nasi cepat habis karena saking enaknya makannya nambah terus silahkan nanti dicobain ya resepnya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol saya pakai yang pindang ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai ikan segar kemudian dikukus juga boleh tapi saya beli yang langsung jadi aja seperti ini yang sudah dipotong-potong ya dan ini akan saya suwir-suwir ini disuwir sesuai selera teman-teman boleh gede-gede boleh kecil-kecil ya disesuaikan selera masing-masing Oke kalau sudah bisa kita sisihkan dulu Kemudian untuk bahan yang lainnya Ini saya menggunakan pete teman-teman Kebetulan saya masih ada stok pete di freezer ya Dan ini saya pakai secukupnya aja ya Kalau teman-teman tidak ada pete bisa di skip petenya Kemudian ini akan saya rendam dulu menggunakan air Boleh juga dicuci dengan menggunakan air mengalir ya Ini sebentar aja Oke langsung kita akan potong-potong petenya ini saya potong kecil-kecil teman-teman biar petenya jadi banyak ya oke kalau sudah kita sisihkan kemudian ada kemangi ini saya menggunakan 4 ikat ikatannya kecil-kecil ya ini kalau di tempat saya satu ikat 500 rupiah teman-teman jadi saya pakai 4 ikat ya kemudian kemanginya ini disiangi boleh dicuci dulu boleh disiangi dulu baru dicuci ya terserah teman-teman ya oke sekarang sisihkan lanjut kita siapkan untuk bumbu ada 5 siung bawang putih ini diiris kecil-kecil karena ini nanti akan saya blender bumbunya kemudian ada 5 siung bawang merah ini sama diiris kecil-kecil juga ya kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh silahkan aja dan ini saya tambahkan kencur teman-teman ini biar aromanya lebih wangi rasanya juga lebih enak ya kemudian ada cabai merah keriting biar nanti warnanya lebih cantik ya saya tambahkan cabai merah keriting dan ini saya potong kecil-kecil 
kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit merah untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya oke semua bumbu kita masukkan ke dalam blender kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan dan halusnya seperti ini teman-teman sekarang saya akan tumis ya bumbunya ini sudah saya siapkan penggorengan dan saya kasih minyak secukupnya aja kemudian di tumis bumbunya sampai kental aromanya juga harum ya sudah tidak langu lagi sebelumnya saya tambahkan dulu daun jeruk teman-teman biar nanti lebih wangi lagi ya kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang oke teman-teman kalau bumbunya sudah matang kita bisa masukkan petenya kita tumis sebentar petenya ini saya tumis sampai petenya setengah matang aja ya saya tambahkan sedikit air biar bumbunya tidak kering dan nanti bisa meresap ke dalam tongkolnya ya saya tambahkan dulu garam kaldu jamur dan sedikit gula pasir kalau teman-teman tidak suka gula pasirnya bisa di skip kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata kalau sudah mendidih seperti ini kita bisa masukkan tongkol suwirnya ya kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata dan masak sampai bumbunya meresap ke dalam tongkol suwirnya ya teman-teman ini terus diaduk biar bawahnya tidak kosong jangan lupa untuk koreksi rasa ya kalau rasanya sudah pedas, gurih kemudian rasanya juga sedap yang terakhir kita masukkan kemanginya kalau kemangi sudah masuk seperti ini kita masaknya sebentar aja ya teman-teman jadi untuk kemangi ini dimasak sebentar aja biar nanti rasa kemanginya masih seger ya oke teman-teman kalau kemanginya sudah layu sudah cukup ya tingkat kematangannya seperti ini kira-kira ya sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali teman-teman ini beneran tadi sudah saya cicipin rasanya tuh benar-benar enak banget oke teman-teman tongkol suwir pedas kemangi sudah siap disajikan ini beneran sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget sama ini aja sudah bikin nasi cepat habis dan bikin diet gagal ya teman-teman beneran sangat luar biasa pedas gurih sedap dan aromanya harum banget silahkan nanti dicoba ya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan pindang tongkol saya pakai yang sudah potongan seperti ini ini belinya potongan seperti ini ini satu bungkus ini saya beli seharga 17.000 jadi saya belinya bukan yang keranjangan ya teman-teman tapi yang bungkusan ya ada dua macam ada yang bungkusan ada yang keranjangan kemudian ini saya swir-swir seperti ini ya biar jadinya banyak kalau sudah di swir-swir semua bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ada kelapa muda yang sudah diparut ini saya menggunakan setengah butir ukuran besar ya dan ini diparut memanjang seperti ini ya teman-teman ini saya langsung beli yang parutan ya di pasar ya teman-teman kalau mau marut sendiri parutannya agak panjang ya oke sisihkan kemudian siapkan copek kita akan menghaluskan bumbu ada tiga siung bawang putih ada bawang merah ini saya menggunakan agak banyakkan bawang merahnya kemudian juga ada cabai merah keriting ini saya potek-potek dulu sebelum dihaluskan oke saya tambahkan juga cabai rawit yang merah ya untuk pedasnya untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera kemudian saya menggunakan sedikit terasi kemudian tambahkan garam tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan kemudian bumbunya saya haluskan ini terlebih dahulu bawang putih bawang merahnya saya geprek-geprek kemudian dihaluskan 
Mohon maaf banget ya teman-teman Ini suara saya masih belum bisa keras ya Masih belum normal Oke teman-teman ini sudah halus Sekarang kita sisihkan Siapkan bahan yang lainnya Ini saya menggunakan dua batang daun bawang Ini daun bawangnya diiris tipis-tipis aja seperti ini ya Botok kalau dikasih daun bawang itu aromanya lebih harum Rasanya juga lebih sedap Tapi teman-teman kalau tidak suka Daun bawangnya ini bisa di skip Oke sisihkan Kemudian saya juga menggunakan tomat hijau Boleh juga menggunakan tomat merah Ini tomatnya akan saya potong kecil-kecil Untuk jumlah tomat bisa disesuaikan selera masing-masing ya Boleh tiga buah seperti saya Boleh lebih Ini akan memberi rasa segar pada potoknya Oke kalau sudah dipotong semua sisihkan Kemudian siapkan mangkok yang lebih besar Kita tuang kelapa parutnya Masukkan juga pindang yang sudah disuir-suir tadi ya Oke sekarang masukkan bumbu sambalnya Setelah semua sambalnya masuk Bisa kita masukkan irisan daun bawang dan juga tomat Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata dengan bumbunya Jangan lupa untuk koreksi rasa ya Tadi untuk garamnya baru saya kasih sedikit ya teman-teman Kalau rasanya kurang asin Gampang ya langsung aja tambahin garam Kalau sudah tercampur rata Kita sisihkan dan siapkan Untuk pembungkusnya Ini saya menggunakan daun pisang dan tusuk gigi ya Dan saya tambahkan juga daun salam Untuk daun pisang Ini sudah saya bakar terlebih dahulu Biar tidak mudah sobek ya Oke, siapkan dua lembar daun pisang, kemudian beri adonan potoknya, dan kita bungkus. Untuk cara membungkusnya, teman-teman, insya Allah sudah bisa ya, karena ini sangat mudah banget. Oke, kita tekuk juga bagian sisi kanan dan kiri ya. Kita bentuk seperti ini Dan kita sematkan Tusuk gigi ya Sangat mudah sekali bukan Cara membungkus ya Oke sekarang kita rapikan Bagian atasnya kita gunting Oke ini hasilnya ya teman-teman sudah rapi Kita sisihkan dan lanjut kita bungkus lagi Caranya sama ya Ini saya beri 2 sendok sampai 2,5 sendok ya Ukurannya sendok makan ya teman-teman Kemudian dibungkus Kalau daunnya kecil-kecil botoknya bisa dibikin kecil-kecil juga ya Oke, kita sematkan lidi atau tusuk gigi dan kita rapikan bagian atasnya. Oke, setelah dibungkus semua, hasilnya seperti ini, teman-teman. Sangat rapi sekali ya dan hasilnya juga sangat cantik. Sekarang kita akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas ya Airnya sudah mendidih Sekarang masukkan botok yang sudah kita bungkusin tadi Dan untuk satu resep ini jadi 7 bungkus ya teman-teman Jadinya banyak ya Oke sekarang kita kukus kurang lebih selama 30-45 menit setelah 30-45 menit buka tutupnya dan angkat potoknya ya ini aromanya sudah sangat harum banget ciri khas aroma potok itu sangat enak banget ya teman-teman oke sekarang kita akan sajikan di meja makan dan inilah hasilnya ya dan sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana hasil potoknya yang sudah matang kita buka sama-sama yuk dan inilah hasilnya sangat cantik sekali aromanya benar-benar sangat menggugah selera 
warnanya sangat cantik sekali dan ini matangnya juga sudah pas banget ya dan ini sangat enak banget dinikmati bersama nasi putih anget sayur bening sambal terasi lauknya tempe sama kerupuk sudah sangat enak banget silahkan nanti dicobain ya semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua Untuk bahannya ini sudah saya siapkan satu ekor ikan laut Beratnya kurang lebih 400 gram Saya menggunakan jenis ikan tongkol tengiri Ini dagingnya sangat enak banget Boleh juga diganti dengan jenis ikan yang lainnya ya Ini sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman Dan juga sudah saya cuci bersih Selanjutnya marinasi menggunakan kunyit bubuk Kemudian tambahkan juga lada bubuk atau boleh juga ketumbar bubuk ya Tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur Biar rasa ikannya lebih gurih ya Kemudian saya tambahkan jahe ya untuk mengurangi bau amisnya Dan nanti saat digoreng juga aromanya harum banget Dan ini diparut menggunakan parutan keju aja Kemudian saya tambahkan juga satu siung bawang putih Sama ya diparut menggunakan parutan keju seperti ini Oke kemudian kita campur sampai rata semua badannya ikan ini terbaluri dengan bumbu marinasi Kalau sudah tercampur rata kita bisa diamkan dulu kurang lebih selama 10 menit Lanjut kita siapkan untuk bumbu sambalnya Ini saya menggunakan cabai merah keriting Sudah saya cuci bersih kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini biar nanti saat mengulak lebih mudah ya kemudian saya juga menggunakan cabai rawit saya menggunakan dua macam ya ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau ini boleh dipotong boleh disayat-sayat biar nanti saat digoreng tidak meletus-meletus ya untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya oke kita sisihkan kemudian saya juga menggunakan satu siung bawang putih, ini diiris agak tipis aja seperti ini sisihkan kemudian saya juga menggunakan bawang merah ini agak banyak ya bawang merahnya ini sama ya diiris agak tipis-tipis saja -tipis seperti ini oke kita sisihkan ya siapkan penggorengan beri minyak secukupnya dan kita taburin satu sendok teh tepung terigu kalau minyaknya sudah panas seperti ini bisa kita masukkan ikannya ya goreng ikannya sampai matang warnanya kuning keemasan dan ini bagian sisinya sudah ada yang kuning keemasan seperti ini atau kecoklatan kita balik dulu ya dan lanjut kita goreng sampai matang semua dan ini aromanya sangat harum banget teman-teman bumbunya sederhana tapi benar-benar aromanya harum banget dan ini sudah matang ya bolak baliknya sudah berwarna kuning keemasan agak kecoklatan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu oke sisihkan kurangin minyak kita goreng cabai dan bawang kalau teman-teman tidak ada stok terasi matang ini terasinya boleh langsung digoreng bersama cabai ya kebetulan saya ada stok terasi yang sudah matang ya teman-teman jadi saya hanya menggoreng bawang dan juga cabainya aja dan ini sudah matang sekarang akan saya pindah ke cobek kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur tambahkan sedikit gula pasir dan tambahkan juga terasi yang sudah matang kemudian dihaluskan sambalnya ini juga sangat harum banget teman-teman dari aroma bawangnya terasinya klop banget ya dan untuk tingkat kehalusannya saya seperti ini aja teman-teman dan ini saya tambahkan jeruk nipis agar rasa sambalnya lebih segar dan harum ya lebih wangi gitu ada aroma jeruk nipis kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis boleh menggunakan jeruk yang kecil-kecil ya yang buat sambal itu ya aromanya juga nggak kalah harumnya oke ini sudah cukup kita akan kumpulkan dulu sambalnya 
oke seperti ini aja sekarang tata ikannya baru lihat gini aja udah kemecer ya teman-teman aroma sambalnya aroma ikannya sangat menggoda banget ini menu sederhana yang sangat enak ya dan ini saya tambahkan kulupan kangkung untuk kulupannya ini bebas ya boleh kangkung boleh bayam boleh daun ubi boleh juga daun singkong atau mau lalapan e, kemangi atau timun boleh ya dan ini saya tambahkan untuk hiasannya jeruk nipis oke teman-teman inilah hasilnya ikan goreng sambal orek sudah siap untuk disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini sudah sangat enak banget gak perlu lauk apa-apa lagi makan sama ini aja sudah bikin nasinya cepat habis ya ini bisa untuk menu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini sangat cocok semua ya. Dan ini sangat mudah cara membuatnya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan tongkol seberat 450 gram. Untuk jenis ikan tongkol ini berbeda teman-teman. Ini saya menggunakan ikan tongkol tengiri ya. Jenisnya itu ikan tongkol itu kan banyak ya. Nah ini jenis ikan tongkol tengiri kata pedagangnya sih begitu ya teman-teman. Dan ini akan saya potong-potong ya. Ini kepalanya tetap saya ikutkan teman-teman. Dan ini kepalanya juga akan saya belah menjadi dua bagian ya kalau teman-teman tidak suka bagian kepala ini kepalanya bisa dibuang ya kalau saya lebih suka ini kalau ada kepalanya karena bisa disesep-sesep ya rasanya gurih walaupun dagingnya tidak banyak ya teman-teman dan ini bagian dalamnya insangnya saya buangin selanjutnya ini badannya saya potong agak tipis saja seperti ini biar benar-benar meresep bumbunya ya untuk jenis ikan ini tidak harus sama persis seperti yang saya gunakan ya Boleh ikan tongkol biasa, boleh ikan cakalang Atau bisa juga ikan laut yang lainnya juga sangat enak Oke ini akan saya cuci Setelah dicuci bersih selanjutnya akan saya marinasi ini saya menggunakan setengah sendok teh ketumbar bubuk seperempat sendok teh kunyit bubuk Kemudian sedikit lada bubuk ini untuk mengurangi bau amis ya teman-teman ladanya kemudian sedikit garam boleh ditambahkan kaldu jamur atau penyedap yang lainnya apabila teman-teman suka kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kita marinasi minimal eh, kita diamkan selama 10 menit kita sisihkan dulu setelah 10 menit atau lebih kita panaskan penggorengan sebelum ikannya dimasukkan ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu boleh menggunakan tepung maizena kalau sudah panas bisa dimasukkan ikannya dan ini akan saya masukkan semua ya karena satu ekor ikan yang saya pakai ini tidak terlalu besar ya jadi bisa sekali goreng ya teman-teman oke kita goreng ikannya sampai matang Sambil menunggu ikannya matang, kita siapkan bumbu untuk sambalnya dulu ya. Ini ada 5 siung bawang merah, saya iris tipis-tipis. Ini nanti bawangnya akan saya uh, goreng ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada cabai hijau keriting. Ini diiris-iris aja ya teman-teman sebelum dihaluskan Karena ini nanti saya menghaluskannya menggunakan chopper ya Atau teman-teman mau diulek juga boleh ya silahkan saja Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera saja Kemudian saya tambahkan cabai rawit hijau biar rasanya sedikit agak pedas ya Karena cabai keriting hijau itu kan tidak pedas ya teman-teman Kemudian saya tambahkan juga 2 siung bawang putih Kemudian juga ada bawang merah. Ini jumlahnya lebih banyak ya. Dipotong kecil-kecil juga. Oke, sekarang masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan sedikit air ya atau bisa juga menggunakan minyak goreng. Kemudian haluskan. Oke, kita kembali ke ikannya, teman-teman. Ini ikannya sudah matang bagian bawahnya sekarang kita balik ya 
goreng sampai ikannya berwarna kecoklatan ya teman-teman jadi luarnya itu garing ya dalamnya lembut nah ini ikannya sudah matang kita langsung angkat saja ya oke dan kita tiriskan dulu kita kurangin minyaknya kita tumis bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis tadi ya ini bawangnya ditumis atau digoreng sampai setengah matang atau setengah kering kira-kira seperti ini teman-teman oke ini sudah cukup langsung kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan tadi kemudian dimasak sampai cabainya matang aromanya sudah tidak langu lagi ini dimasak menggunakan api kecil saja teman-teman oh ya ini saya tambahkan garam dan kardu jamur dulu ya atau bisa menggunakan penyedap atau jenis kardu yang lainnya silahkan saja kemudian dimasak kembali sampai benar-benar cabainya matang nah ini cabainya sudah matang lalu masukkan ikan yang sudah digoreng aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak menggunakan api yang paling kecil jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman kalau misalnya masih kurang asin kurang gurih bisa ditambahkan garamnya ya apabila sudah tercampur rata seperti ini bisa kita matikan kompornya dan kita lanjut untuk pindah ke piring saci kita akan sajikan ya dan ini hasilnya saya akan tata ini kepalanya saya tumpuk seperti ini teman-teman untuk penyajian ini bebas ya silahkan saja mau dibentuk seperti apa aja boleh ini saya tata biar lebih menarik aja penampilannya ya teman-teman oke dan ini saya tambahkan juga sambalnya ya di sekitarnya sini untuk sambal ini tidak terlalu berminyak banget ya teman-teman kalau teman-teman suka lebih berminyak bisa ditambahkan minyak goreng lagi ya saat memasaknya tadi oke inilah hasilnya ikan tongkol sambal hijau sudah siap untuk disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini sangat enak banget benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah yang pertama kita siapkan bahannya saya pakai ikan pindang yang tongkol potongan seperti ini ya ini saya beli sudah satu bungkus seperti ini teman-teman isinya mungkin ada 10 potong ya kalau teman-teman di rumah tidak ada jenis ikan pindang seperti yang saya gunakan ini teman-teman boleh menggunakan jenis ikan pindang lainnya ya yang ada di tempat teman-teman aja ya dan ini nanti akan saya cuci bersih kita sisihkan dulu kita siapkan untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih ini cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini jadi bumbunya itu sangat simple sekali sangat mudah dan sangat praktis dan ada juga bawang merah ini saya pakai 7 siung ini sama ya diiris tipis-tipis aja sisihkan kemudian ada cabai hijau keriting ini saya pakai satu genggam ini diiris serong tipis-tipis aja seperti ini ya untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera teman-teman ya dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah ini meskipun sedikit rasanya pedas ya teman-teman kalau teman-teman rasanya mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi cabai rawitnya dan ini saya pakai juga satu buah tomat merah ini dipotong agak kecil-kecil seperti ini oke semua bahan dan bumbu sudah siap sekarang saya akan goreng ikan pindangnya terlebih dahulu ini minyaknya sudah panas ya teman-teman sekarang masukkan ikan pindangnya dan taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan-letusan saat ikannya digoreng kalau bawahnya sudah kuning kemasan atau kecoklatan bisa kita balik dan goreng ikannya sampai matang ya sampai warnanya kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini kalau sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan sisihkan terlebih dahulu 
masih dengan wajan yang sama tapi minyaknya saya ganti ya teman-teman lanjut kita tumis bawang putih bawang merah dan juga cabe tumis sampai layu dan aromanya harum ya Kalau cabai, bawang merah, bawang putih sudah layu seperti ini Sekarang masukkan satu sendok makan tauco Ini saya menggunakan tauco yang asin ya teman-teman Untuk merek tauco bebas ya Kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum Nah ini sudah cukup, sekarang masukkan tomatnya ya setelah tomat masuk ini dimasak sebentar aja teman-teman karena nanti masih ada proses memasaknya lagi ya nah ini sudah cukup sekarang saya tambahkan air untuk air ini saya pakai kurang lebihnya setengah gelas oke sekarang masukkan garam sedikit aja kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan aduk rata teman-teman boleh menambahkan sedikit gula pasir kalau suka ya dan masukkan juga pindang yang sudah kita goreng tadi aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata masak hingga bumbunya meresap ya teman-teman jangan lupa untuk koreksi rasa kalau rasanya sudah pas bumbunya sudah meresap ke dalam pindangnya bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan kita tata dulu biar penampilannya cantik ya dan inilah hasilnya tumis ikan pindang tauco sudah siap disajikan dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat ini enak banget sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya sama ini aja sudah bikin nasi cepat habis silahkan nanti dicobain resepnya ya ini beneran sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe Sampai ketemu lagi di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye